我拿给你看的这些，还有我们的交流信息，不要向任何人透露，尤其是赵工。这件事儿，你还在调查？不恋当天，陈工就向警方报警，坚称被人诬告陷害。我们根据掌握的线索，争取查清真相，给陈工一个交代。如果有证据证明报警人捏造事实、虚假告发、意图陷害的话，那他会被追究法律责任。我也想知道他是谁。为什么报警？还有一个问题，我想问你：事发当晚在现场，我第一次问你是不是强奸时，你为什么没有立刻否认，而是等到做完体检，到派出所做笔录，才予以否认、澄清？为什么不当场说清楚呢？如果你当场否认的话，就没有后面去做体检、去派出所和被媒体曝光一系列的事儿了。对不起，给你添麻烦。去找赵寻。对啊，替我的委托人善后嘛。DNA 的比对结果和赵寻的鉴定报告都出来了吧？我的委托人有权利知道这些。目前没有证据显示存在暴力胁迫，不予立案的结论突变。你来找赵寻是让他辨认报警人的身份吧？我的委托人也有权利知道报警人的身份和他的作案动机。你们是有权知情，但要在警方掌握证据，并且确认报警人构成主观恶意、涉嫌诬告陷害后，关于报警人，我目前不能向你透露任何信息。那你为什么找赵寻辨认呢？作为共同受害人，陈工和赵寻为什么会被区别对待？如果是诬告陷害，那他和他同为受害人不假，没有区别。但如果有另外一种可能，不存在诬告陷害，那报警人的动机很有可能是为了保护赵寻。在这种可能性里，赵寻和陈工当然要被区别对待。也因为不排除这种可能性，你我现在依然是潜在的对立方事件。我的委托人还没有被排除犯罪嫌疑吗？有一个问题，我一直想要问你。如果我能回答你，从你接警到现场做出传唤处置，再到几小时后警方不予立案，以你的观察，为什么赵寻到了派出所做笔录的时候，才否认强奸，而不是在案发现场第一时间？就否认这一点。如果他第一时间就否认这一点，就不会发生后面的一系列事件。我想你我有同样的疑问。你问他了吗？他怎么回答的？还有一个问题，我想问你。
。事发当晚在现场，我第一次问你是不是强奸时，你为什么没有立刻否认，而是等到做完体检，到派出所做笔录，才予以否认、澄清。为什么不当场说清楚呢？如果你当场否认的话，就没有后面去做体检、去派出所和被媒体曝光一系列的事儿了。我也想知道为什么。再见我以为你在大城设办事处了，怎么，今儿有空回家坐坐？那边的雷评都差不多了，还是家里有你惦记的人呢。新买的衣服啊？对呀，对呀，不错吧？颜色不错，搭配的也不错。那太好了。我刚才去见赵寻，跟他协商善后协议。哦，不帅啊。嗯，他狮子大开口，欲壑难填。他攻击力十足，结果不欢而散。不攻击，攻击谁啊？他攻击我。你？疯了！他一个，有什么资格践踏你？我觉得他其实践踏的不是我，那是谁啊？他自己。在一场重点是讨价还价的私人协商里边，他在乎的不是对方开出什么样的条件，竟然是别人怎么看他。哼。哎，李总你好。喂，林律。跨线的流量刚才把爆料的电话给我了，是一段三十几秒的音频。好，我马上过去啊。送你们一个超级大瓜，就在大厂大厂，大发发上一起强奸案，董事长强奸女下属，有人向警察报警了。你们如果不想错过这个大爆点，动作就快点。是大厂副董事长成功吗？你们消息属实吗？刘亮说，他找了各种关系，花了大价钱，才从一个公众号的手里买到这个录音。鬼才信！他们赚了流量，还想捞一个人情。其实这段录音应该一直就在他们手里，压了几天才拿了出来，演的跟真的一样。他就那么一说，你就那么一听吧。都是场面上的人，以后还要过事儿，心里明白就行了。他这个爆料音频已经做过这个变身处理了，所以很难分辨。爆料的电话号码是什么？金融街附近的一个公用电话亭的号码。那他是几点钟打的？凌晨一点四十五。我们已经通过特殊的手段查到了这个电话亭的位置。电话亭所在的街道不宽，是东西走向。电话亭在马路的南边。我已经派人到现场拍了照片和视频，我发给你。这条路上应该会有很多市政或者是交通的监控探头。那如果
报警人用的也是这部电话的话，那公安机关早就对周围的探头做过检查了。嗯，但是警方不会给我们看监控录像的。嗯，可是我报案了，警方查到爆料人的信息，难道不应该通知我吗？在找到证据确认报警人恶意诬告陷害之前，公安机关是不会向我们透露报警人的情况。你看，你上午去赵鑫家，协议签了吗？嗯，没有。为什么？有什么问题？赵鑫还是他的父母？赵鑫，他对协议的态度不是很明确。不是很明确，怎么讲啊？对提的条件不满意吗？他几乎没有跟我讨论过协议的内容。不可能啊！上次见面我安排他们全家出国，他完全没有反对，也没有拒绝。他的真实想法好像跟你想的不一样。我就说了，他不简单，他现在就是故作姿态，这是他谈判的策略。林肯，你觉得他这种态度意味着什么呢？我对他其实不大熟悉，我还要跟他再接触接触，所以目前不知道。李，嗯，清迈的房子还有机票都安排妥当了吗？要保证随时可以飞，随时能住的状态。最快的话，后天可以飞。林肯，还得拜托你再去找一趟赵寻，问清楚他到底是怎么想的。如果他或者他的父母提出什么新的条件，只要不离谱，尽量满足。赶快送他们出国。我明天再去一趟。康辉，我们去看一下那个公用电话附近的现场。那就这样。好。成功，我跟你说过，赵寻他有问题。我还有资料要看，你不是要开会吗？去开会吧。哎呀！那个家伙肯定事先来这儿踩过点儿，知道就这一步好使。有备而来，有备而来也得有来路啊！打完电话离开也得有去路。你看那儿有四个，一二三四，四个视频监控头。嗯。那儿还有一个。嗯。这两边的监控一定能拍到他打爆料电话，而且啊，还能拍到他怎么来的，怎么离开现场的。可是我们没有权限调看那些监控画面啊！是。他打完电话要离开这儿，只有两个选择：要不往东，要不往西。这样，我们分开，我往东，你往西。康慧，呃，你快到我这边来，我发定位给你。嚯，嗯，你那边怎么样？有发现吗？我找出挺远了，什么也没有发现。如果这个摄像头没有坏的话，你的意思是，压个板？嗯。没想到啊。人真的把这个监控的录像视频给到咱们了，老大，厉害呀！收下我的膝盖吧
。你看啊，李姨给我们的讯息是，那个爆料人一点四十五分在电话亭打了电话，但是我们看到的这个人是一点五十三分出现在这个监控里。那你怎么能够确定在公安电话亭打了电话的那个人和来这的这个人是同一个人？猜啊，不靠谱，不靠谱。那我们可以量啊，我们可以看看从那个监控。到电话亭是多长时间？聪明。那个人就是来这儿爆料的人。这么快就找到了，没那么容易吧？再看一下视频。你把时间点拉到这个一点四十五分。好。嗯。从这儿开始。啊。没有人。嗯。往前拉一点，四十八也没有人。嗯，哎，对，出现了。我再看一下，这个人穿的是黑色的雨衣，黑色的雨靴，他还戴了口罩，只是故意遮挡自己的面容。我刚才好像看他抬了一下头，你往回来拉一下。哎，就是这，对对对，嗯，放大放大，嗯。这，你看不清楚是谁啊？这太模糊了吧？你不觉得他有一点像我们都认识的一个人吗？谁啊？
界の方は。谢谢。谢谢。我看过那张地图。其实有任何人可以从任何方向经过那里，比如说刚刚下班的人呐、啊，或者是，呃，邻居串门都有可能经过那里，刚好跟你们推测的时间路线相吻合，但是只要不是唯一的排他性的依据，你就不能认定他就是那个爆料人，对不对？对对，您说的对，光凭这一秒的截图，我们只能够猜测，不能够定论，但是。从凌晨一点到两点之间的这一个小时里，有三个人经过，另外两个人的时间都不对，我们只能够排除了。嗯，你有你的逻辑，也对，但是我觉得这里边还是有一些环节，他不确定。你深耕了您一年。啊、哦，嗯，有一年了。那在案发当天，他突然离职了，这很巧啊。是啊，碰巧而已。有的时候我在想，他走的真不是时候。如果他在的话，赵寻他爸爸那一下子也打不到我身上。据我观察，您对尹生还是非常满意的。难道您没有试图挽留他吗？他说家里有急事，非要走，我怎么留啊？家里有什么急事？他没说。家里有急事，又突然离职，他没有跟您报备一声。可能是不方便说。那您也没有给他打电话关心一下，问他需不需要帮忙，以后还会不会回来上班？他没说，我也没问。如果他张嘴的话。有困难，我一定会帮他的。林看，虽然我满意他的工作，但是尹生对我来说并非不可替代了。我已经让人力资源部物色新的保镖了，很快就可以到岗。他离职之后没有跟您再联系过？您出事了，他也没慰问一下？呃，这种事儿怎么慰问呢？多尴尬呀、啊！他尴尬，我也尴尬。您也没有怀疑，他和想要陷害你的幕后黑手有联系？他，绝不可能。为什么不可能？<笑>人品啊！我用人，最看重的就是人品。万一他非常善于伪装呢？嗯、这样吧，林看，为了小心起见，我让李姨再去查一下尹生。除了尹生之外，还有大厦的保安、我的司机、我的两个贴身的随从，嗯，等等吧，这些能随时掌握我行踪的人，嗯，不但查他们，还要查他们的家属。全让李姨去办，你的心思要放在赵寻的身上，知道吗？搞定那个协议，赶快送他们全家出去。好的。那我们走吧。嗯，陈董，那我们先走了。好，晚安。好，有什么情况随时联络。好，辛苦啊。嗯。今天好吗？我刚下班，能去你家看你吗
。抱歉，我爸妈已经睡了。抱歉打扰你了，是不是也要去休息了？那晚安。你现在在哪儿？无论发生什么，无论如何你都不会开口，无论如何你都说不出来一个不字。于是，他把你的沉默当成是你亲我愿。于是，你成为现在大家公认的他的情人。现在的你，到底是那个被全市倾轧、职场性骚扰的受害者，还是说你本身就想走捷径、攀高枝，又装无辜的又当又立？
心情不错啊。股票回档，当然得喝一杯，差点毁了我，好在及时的挽回了。你还割了一大块肉离婚了？本来就是他的。分给新路一半，现在他占股只比你少了百分之零点四，但是权重几乎跟你平起平坐。你就不担心他要的不是离婚补偿，而是公司的权利吗？不用担心，新路没有这个野心，否则的话也不会七年之前回家带孩子去吧。他的保票可以打。好啊，恭喜你负担。结婚之前我就知道，我不适合婚姻。之前不离，是我觉得再也找不到像他那么包容我的。现在答应离，是我觉得我不能那么自私，他可以过得更好。你还会再结吗？你是以红颜的身份还是知己的身份在问？嗯？你说呢？我还能找到比他更包容我的女人吗？无论如何，你都不会改变你自己，是吗？哎呀，人为什么一定要结婚呢？那就尽快拟好股权转让协议，请他签字吧。没问题。需要几天？嗯，三天。好。那一致行动人协议的修改更新是否也做出来，让他一起签了？那个不着急，我答应他延后完成股权变更，等我们宣布离婚时再公告股权转让。所以，所以就是说，呃，对外公布之前，只有我们三个人知道。你看，你知道我想干什么，对吧？我的职业立场要求我在客户之间保持中立，对于客户的选择不予置评，对于知道的信息严守秘密。可是我听到你心里有个声音，那我先去准备了。嗯，再见。您交代赵助理让我送酒上楼的事儿，我严格保密，对谁也没漏过一个字。太好了，真的谢谢你，谢谢你。哎呦，明月，您太客气了，能跟您说上话是我们的荣幸。哎，呃，今天我们还是聊聊隐身。嗯，呃，你说他离职的当天，你们都不知道原因啊？我们不知道，徐经理多少知道点。徐经理为什么会知道？他俩关系最好，好到什么程度？好到经理每个月还帮生哥给什么人转账。你是说徐经理帮影生每个月给别人转账？我就看到过那么两三回。美绿，你千万别说是我说的啊！不会，放心，不会，不会。嗯，走得急，私人物品都没来得及拿走。徐经理还嘟囔说。把生哥没带走的东西收拾一下，回头让他过来取。徐经理就是那个，就是圆圆的那个，啊、对吧？对，比较胖一点。
略略啊。徐经理，我想找您聊一聊。上车吧。后来隐身来找您拿他自己的东西了吗？呃，没来，东西还在我工作柜里放着。谈起隐身，让你很为难啊？不，没有没有，呃，其实我跟他就是工作上接触比较多，私人关系没那么好，对他不是那么了解。陈董跟我说，他离职是因为家里的事儿啊。哦，对。就是家里的事儿，啊，什么事儿？呃，不知道，他没跟我说。那您知道他的家庭地址吧？员工入职的时候都会做登记，这您不会不知道啊。他家在宁夏的一个县城，嗯，呃，不富裕。高中毕业赶上参军，呃，就去当兵了。嗯，退伍以后，呃，才当的私人保镖。嗯，具体地址呢？您您是要自己去找他吗？他家远着呢，你去了不一定能找到。我不去，我找人去。还有他的东西，你也可以给我，我可以给他捎回去。林律，他家地址我不是很清楚。隐身离职不是因为家里的事儿吧？其实您知道前因后果，但是有人跟您说不能跟外人说，也包括我，对吧？林律，您是明白人，就别难为我了。这事儿是程董亲自叫我上楼当面交代过了，昨天晚上还特意打电话叮嘱。您懂。昨天晚上几点啊？十点半左右。十点半左右，嗯。我明白了，我就不为难你了。谢谢你。哎，徐经理，那你坐坐坐。还有点问题啊，不好意思。隐身离职了以后，您和他还保持联系的吧？他找到工作了吗？住在哪儿？这跟陈董没关系。你可以告诉我。他离开当天就去了分秒达。啊，不好意思，我接个电话。打起来了，谁跟谁啊？什么情况？给我别过来！崔小芳，崔小芳，说，有话好说，有话好说，把椅子放下，放下，放下，好说话，好说话，好说话，把椅子放下，把椅子放下。何总，这事儿跟您没关系。要不是因为他嘴贱，我不可能动手。你先听我的，把椅子放下，你别激动，好吧？伤口这么深，血根本止不住。放下，去医院。去什么医院？报警！我马上报警，把我电话拿来，报啊！我现在就报。喂，幺幺零吗？我要报警，蓄意谋杀，往后退。喂，喂，赵寻，陈梦薇的你跟同事打起来了，陶宇红脑勺被一重伤的不轻，大家上去劝架，他简直是疯了，谁敢打谁？你可以劝他冷静冷静吗？你让他接电话。陈梦，别过来！别，赵巡电话。谁？赵巡电话。赵巡电话，赵巡电话，先接电话，先接电话，往后退，退后退后退，向后退。拿过来。喂。你为什么打架？他们说你。你就不能当听不见吗？我像你一样把头埋在沙子里当鸵鸟是吗？我不值得你这么做，连你都觉得不值得，那你就说我现在，我现在我像个傻子一样，我在坚持什么？陈默，喂。
你接受他们嘴里说的那个你吗？说的那个是你，我告诉你，赵寻，我不认，我一直都不认。可是我现在就像是螳臂当车一样，我不知道怎么样才能帮到你。我现在最后悔了。像个傻子一样冲上去，我不管不过，把你带走，放开我！爱情。